Egunon, ¿qué hubiera pasado si historia contrafactual, historia alternativa, ucronía, términos eh, parecidos para hablar de un concepto similar? Y es eh, historia alternativa, como se ha dicho en primer término. Otras vías no utilizadas que dan pie a posibles universos alternativos o cualquier otro elemento que se suele adscribir a la ciencia ficción, pero puede tener ciencia dentro de la ficción, puede ser historia dentro de la historia ficción. Sobre todo si, eh, de, como diría eh, Miguel Anso Murado en La invención del pasado, eh, la historia la cogemos como eh, hitos o sirva el símil como eh, piezas eh, de puzzle o piezas de Lego para ir ensamblándolas y eh, dan un constructo a nuestro gusto. Con lo cual, depende de los hechos que vayas cogiendo, puedes tener un relato de la historia u otro. Y partiendo de esa base constructivista de la historia, podemos entender que eh, cada eh, pieza son eh, constructos que pueden tomar una dirección u otra, dependiendo del de momento y la dirección en la que lo pongas. Eh, sea eh, como la antigüedad, eh, una boda, eh, un nacimiento, eh, elementos... Eh, nucleares que eran puntos de cambio y de giro de la historia y eso eh, si se lleva bien qué hubiera pasado si en vez de casarse eh, la reina no sé quién eh, se hubiera casado con el otro o eh, tal rey no se hubiera aliado con el otro bueno pues son elementos que dan pie a historia virtual Nayal Ferguson dirige esta obra con una serie de capítulos bastante interesantes y sugerentes, como voy a pasar a eh, comentar. Jonathan Clark nos trae la América Británica, ¿qué hubiera pasado si la Revolución Americana no hubiera tenido lugar? Es interesante el planteamiento de si las eh, ya así llamadas 13 colonias hubieran tenido un desarrollo distinto, cosa que no es descabellado plantear tanto eh, si eso hubiera tenido un efecto importante en el desarrollo futuro, si hubiera retrasado simplemente lo inevitable una serie de años o si hubiera llevado a un escenario actual completamente distinto. A saber, la Unión Europea del Kaiser, ¿qué hubiera sucedido si Gran Bretaña se hubiera mantenido al margen en agosto de 1914? Un ejercicio de ficción interesante. Bueno, ahí tenemos la versión original en Los Cañones de Agosto, que fue una obra literaria eh, interesante que acababa de leer John Fisher al Kennedy en octubre del 62, previo a la eh, crisis de los misiles y contribuyó posiblemente de manera decisiva a eh, no estallar definitivamente una crisis eh, que hubiera acabado con la vida en la Tierra, posiblemente, porque como todo el mundo debería saber, eh, la guerra nuclear es esa guerra en la que no gana nadie y perdemos todos. Bueno, pues si, si en los cañones de agosto hay un relato en el que se explica la, eh, eh, la cadena, la reacción en cadena eh, concatenada de todos los eh, participantes futuros en la Primera Guerra Mundial con eh, declaraciones eh, y contradeclaraciones de guerra, pues eh, aquí tenemos que un ingrediente vital pues pudo no haber participado estas historias si se cuentan bien, como es el caso, está eh, interesante y sugerente. España sin guerra civil. Eh, Santos Julia nos trae qué hubiera pasado sin la rebelión militar de julio del 1936. Es eh, complicado de aventurar porque eh, había eh, reacciones cruzadas, había diferentes elementos de, eh, contrapuestos, pero es un ejercicio interesante. Andrew Roberts y Nigel Ferguson nos traen la Inglaterra de Hitler, ¿qué hubiera pasado eh, 
si Alemania hubiera invadido Gran Bretaña en mayo de 1940. La tan eh, famosa operación León Marino es una operación en la que estuvo en, incluso el señor Otto Skorseni eh, con sus lanchas de desembarco e involucrado en el planeamiento de la parte de anfibia. ¿Qué hubiera pasado? Es, eh, hubiera sido importante, relevante, habría tenido... Fue realmente por lo de la Luftwaffe, la falta de control en los cielos, el temor a la Home Fleet, en la en parte de la Marina Británica que protegía las islas en el año 40, por lo que no se lanzó León Marino. ¿Cuál es la razón? Y esto influye decisivamente para construir el contrafactual, evidentemente. La Europa nazi. ¿Qué hubiera sucedido si la Alemania nazi hubiera derrotado a la Unión Soviética? Este es un eh, contrafactual interesante que nos trae Michael Burley, porque eh, muchos dan por perdido a eh, el imperio nazi en tierras soviéticas, eh, ya eh, cuando cae derrotado en Stalingrado, eh, y bueno reducen fundamentalmente hasta la Navidad del año 41, eh, el, el impulso inicial y que ya fue todo después eh, derrota en derrota bueno, el año 42 también fue bastante favorable a las fuerzas eh, del eje y de, en, en Kursk eh, y en otros momentos ya posteriores todavía tenían las posibilidades de hacer algo eh, poderoso en el frente del este no fue hasta el 44 45 en paralelo a la... Eh, época del desembarco en Normandía cuando ya decisivamente eh, ya estaba mm, del lado de los soviéticos y, bueno, mm, había un montón de suministro angloamericano eh, dando así el vértice triangular en el que eh, la guerra pues evidentemente sin la, el concurso de la Unión Soviética hubiera sido difícil eh, ganarla para los aliados pero la Unión Soviética, sin el concurso de los aliados angloamericanos, hubiera tenido difícil el poder ganar. Bueno, pues aquí tenemos un capítulo sobre qué hubiera sucedido si la Alemania nazi hubiera derrotado a la Unión Soviética. Siguiente, la Argentina sin el peronismo. Sabiendo que Argentina a comienzos del siglo XX era eh, rivalizada con los Estados Unidos por... Eh, ser una posible potencia mundial, sobre todo en lo económico, tenía una renta per cápita muy elevada, era una potencia industrial, económica, de primer orden, cosa que después, con el paso de las décadas, incluso aún a pesar del despegue que pudo suponer eh, después de la Segunda Guerra Mundial, potencial que daba la desaparición de dos eh, contendientes como era Japón o Europa, en los países europeos, que, que habían quedado devastados por la Segunda Guerra Mundial, no fue aprovechado para ser Argentina una economía próspera que pudiera estar en el G7 actualmente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera fracasado el 17 de octubre? Espero que los argentinos sepan a qué se refiere, lo dice Juan Carlos Torre. Otro capítulo, la guerra o la paz de Stalin. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera evitado la Guerra Fría? Es algo interesante y complicado de desarrollar en tanto que bueno, lo sucedido en la segunda mitad de los años 40 y en los primeros años 50 eh, tienen un eh, impacto decisivo, pero está bien especular siempre que es con eh, datos y con una reflexión científica, aunque sea un poco especulativo, pero siempre la especulación se puede tratar de condensar dentro de unos límites razonables, de unos límites dentro de el orden de eh, grado de error eh, mínimo, como se suele hacer en las encuestas, y no por ello hay un cierto grado de consenso de que algunas se pueden llamar científicas. La pervivencia de Camelot. ¿Y si John Fisher al Kennedy hubiera vivido? Esta es la propuesta de, ya de Diane Kunz. Es una propuesta interesante, aunque, bueno, pues eh, supuesto, es, por supuesto llena de polémicas debido al contenido y a la derivada que propone Diane. 
eh, uno eh, probablemente el más impactante de, de todos 1989 sin Gorbachev y si el comunismo no se hubiera derrumbado por Mark Almon es eh, un eh, capítulo que probablemente haga las delicias del camarada Puter de la gloriosa tierra de Extremadura y eh, bueno, es un capítulo interesante que me apasionó leerlo la primera vez que lo leí eh, me gustó bastante y hay eh, un epílogo una eh, condensación por Nigel Ferguson de todos los elementos antes previstos en un eh, relato global de esa historia virtual desde 1646 a 1996 y así cerrando estas eh, 450 páginas más o menos de historia virtual que hubiera pasado sí eh, de la, el profesor británico Nigel Ferguson eh, publicado por Taurus y he de decir, he de confesar que este libro lo compré en la biblioteca eh, en la librería en algunos llamarán biblioteca pero es la zona donde se compra y vende libros en la universidad no la zona de llevar el carne como estudiante y sacar libros de manera alquilada no eh, esa tienda y yo quería comprar este libro quería comprarlo pero se daba la casualidad de que este era el libro de regalo con lo cual tuve que comprar un truñazo de milanarismo vasco que lo tengo por ahí que para leerlo algún día y bueno pues eh, de esa manera pude entre comillas comprar este libro y para mí el libro de regalo es el otro, porque el que tenía interés era este. Y eh, con esto pues recomiendo vivamente acercarse a los eh, contrafactuales o historia virtual bien hecha, como es este ejemplar con una serie de capítulos. Hay algún otro libro, pocos, pocos ciertamente. Puedo decir que, que haya visto pues media docena de ejemplares. Eh, dos Hay dos con historias contrafactuales españolas, otros dos con eh, historias eh, generales y uno eh, de eh, eh, cosas de más larga duración, incluso de cosas como qué hubiera pasado si el mar Mediterráneo no hubiera eh, roto, eh, si no se hubiera roto el, eh, el borde en, eh, en la zona del hoy estrecho de Gibraltar, eh, que habría había una especie de de presa que impedía el paso del agua y esa rotura eh, fue lo que permitió el paso del agua desde el hoyo océano atlántico inundando las tierras del mar mediterráneo porque eh, evidentemente si no fuera por la entrada de agua de como dice mi amigo Alberto Pleguezuelos si no fuera por esa entrada de agua de este en la zona de en, el Atlántico, probablemente el mar Mediterráneo acabaría siendo desecado y un poco eh, bueno, pues reducido su tamaño debido al eh, cauce hídrico de los ríos que no llega a eh, compensar un equilibrio hídrico bueno, es una cosa que los eh, geógrafos y climatólogos y toda esta gente tan importante y se suda en el tema del, del agua y el curso de los ríos pues lo dice con mayor salero bueno pues eh, es eh, cuestión interesante reflexionar que eh, nuestra línea temporal no necesariamente es la única posible y bueno pues hay elementos para poder reflexionar sobre esas otras líneas temporales existan o no pero que pudieron existir en su momento y llevado bien con eh, una razonable forma científica de aproximación puede ser un motivo para eh, comprendernos mejor comprender la realidad de una manera más eh, completa y poder incluso entretenernos con otra faceta y otra cara de la historia sin más, es que ricasco, agur verbat, beti gelpean